Agora há pouco nós tivemos ali uma manifestação que foi feita também pelo presidente da República a uma emissora da filiada Globo em Mato Grosso. Ele mencionou o seguinte sobre esse processo eleitoral. É normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com o um recurso e vai esperar na justiça o processo. E vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Foi o que afirmou, por enquanto, o presidente da República ao ser questionado, então, durante uma fala ali para uma afiliada Globo de Mato Grosso, do estado de Mato Grosso. Quero saber de você, Fábio Piperno, se você enxerga também como esse processo normal. Se divulga um resultado, a oposição agora vai ter que recorrer a uma justiça, entrar com o processo que é feito para poder tentar questionar esse resultado e reverter a situação. De normal não tem nada, até porque na Venezuela não há justiça independente. O resultado... A divulgação das atas é fundamental, sim, até para contestações internacionais, para dar, inclusive, amparo, lastro jurídico para ações, ações que, por exemplo, a Organização dos, dos Estados Americanos e outros organismos possam tomar. Agora, de normal, é evidente que não tem nada. Alangani. É, o grande problema é que não há independência de instituições na Venezuela, então, como é que a gente vai falar que uh, existe uma justiça eleitoral uh, capaz de regular e fiscalizar o processo de maneira independente e, mais do que isso, questionar a legitimidade do processo? Não existe. Absolutamente está tudo dentro do Estado. Nada fora do Estado. Seguindo a cartilha de Mussolini, que ele tanto criticou. Agora, ô Gustavo Segre, como é que você vê esse posicionamento né, de que as questões têm que ser é, resolvidas dentro do establishment ali é, venezuelano? E haveria essa estrutura é, necessária para poder julgar um possível recurso da oposição e tentar contestar os números que foram apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral naquele país? Eu não sei, Evandro. Não, dentro da Venezuela nada, obviamente nada. Mas eu estou imaginando um cenário. Por um lado, a possibilidade de que a oposição apresente as atas que, segundo a Maria Corina Machado, tem com mais de 80% das urnas em que manifesta uma quantidade gigantesca a favor da oposição. Inclusive, eles foram mais longe, imaginando que as urnas que não foram ainda revisadas com essas atas derem todos os votos para Maduro, mesmo assim a oposição teria ganho. Então, temos... Por um lado, na teoria, essas atas. Pelo outro lado, eu duvido que a fraude tenha sido na caneta. Deveria ter alguma documentação que amparasse a fraude. Então, teríamos atas dizendo que ganhou Maduro e atas dizendo que a oposição ganhou. E aí, vai resolver quem? O Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela, que é de Maduro? Não tem lógica. Aí, que quem vai resolver? Alguma entidade internacional que vai falar... A ata da oposição está certa, de Maduro está errada. E o Maduro vai falar, aham, tá, e aí? Vão fazer o quê? Vão vir me tirar daqui? Então não tem muita lógica isso. Por isso, a única maneira seria o isolamento. Isolamento que, uhum. quando os sete países da região disseram não acreditamos no processo, o Maduro tirou todo o pessoal. Ele evitou que as pessoas votassem, prendeu opositores, fechou portais e meios de comunicação independentes. Gente, eu não sei o que mais precisa ver quem não quer ver que isso é fraude, mas de qualquer maneira, vamos aguardar as atas. Se as atas foram discrepantes entre a ata da oposição e a ata do Maduro, qual é a que vale? É. Eu quero trazer também é, uma... Desculpa, o que só, foi, Piper? uma coisa. A Maria Corina acabou também de divulgar um tweet em que ela volta a exigir a divulgação das atas uhum. E ela diz o seguinte, a única coisa que nós estamos dispostos a negociar é uma transição. Bom, agora a gente precisaria entender de que maneira então que essa transição ocorreria, né? Porque a, o que a gente percebe pela fala de Nicolás Maduro é que ele já se reconhece como presidente eleito, inclusive já falando com o seu conselho e apontando que todo... A, toda a culpa por essa violência que, segundo ele, acontece hoje nas ruas da Venezuela é justamente da oposição. 
liderada por Maria Corina Machado e que teve como candidato Edmundo Gonçalves. O presidente da República, nessa manifestação que fez a uma afiliada da Globo em Mato Grosso há pouco, também foi questionado sobre a nota que foi emitida pelo PT reconhecendo o processo eleitoral venezuelano. E aí o presidente trouxe a seguinte manifestação. O PT reconheceu, a nota do Partido dos Trabalhadores reconhece, elogia o povo venezuelano pelas eleições pacíficas que aconteceram. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que o Colégio Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, já reconheceu Maduro como vitorioso, mas a oposição ainda não. Então, tem um processo, não tem nada de grave, não tem nada de assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que disse que teve 51%, teve uma pessoa que disse que teve 40 e pouco por cento. Um concorda, o outro não. Então, entra na justiça e justiça faz. Fábio Piper. Repito o que eu disse antes, não há justiça independente na Venezuela. Esse pronunciamento foi, eu diria, no mínimo... Muito insuficiente. Eu espero que, depois de conversar com o Biden e tal, o presidente adote um outro tipo de posicionamento. Alan Gani. Eu queria saber em que país do mundo, é, com uma inflação de 65 bilhões de, por cento acumulado em 10 anos, com uma queda no PIB de 74%, com a população atingindo a faixa de 50% de desemprego, a população votaria pela continuidade desse governo, né? com todos esses índices é, econômicos catastróficos, com 90% da população na pobreza e 8 milhões de refugiados. Em que país... Eu acho que o povo venezuelano deve ser muito é, masoquista, né? Evidentemente que eu estou sendo irônico. Quer dizer, a fraude está escancarada e aí é muito triste o, o Partido dos Trabalhadores... É com essa nota aí, endossando esse tipo de coisa. Agora, Gustavo Segre, eu quero saber de você que imagem que uh, o presidente Nicolás Maduro passa ao manter todas as forças da defesa ali reunidas ao redor de sua mesa e ao fazer e mandar esse recado direto para a polícia militar sobre a permanência, sobre o combate ao que a oposição, na, vi na visão dele, estaria tentando fazer ou a violência que estaria provocando nas ruas do país hoje. A única forma seria exatamente que as Forças Armadas, tanto policiais, Força, Exército, Marinha, Aeronáutica, não acatassem essa instrução e não fossem contra o povo. Porque vai ter que ter uma determinação. Em algum momento, eu duvido que a oposição e a cidadania que observa essa fraude vai ir para casa logo. Não me parece. Eles estão dispostos a brigar por isso. É a única chance. Eles se mantendo aí na rua. Já aconteceu no passado, morreram mais de 100 pessoas em manifestações anteriores. E o Maduro não está não nem aí. Agora, Evandro, eu não consigo entender a, a definição de que o, o para o Partido dos Trabalhadores é pacífica. Morreram seis pessoas. Quando tem uma morte sequer, já não tem mais pacífica nada. Como pode falar que foram pacíficas com 100 mortos, feridos, presos? Eu acho que a, a denominação de pacífica do PT está um pouco errada.